ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂತಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸೀಸ್ ಸೇಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜರಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಸ್ ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀಸಲಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಅಂತಿದ್ದಂತ ನೂರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಯಾರೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಈಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸೀಸ್ ಗಳ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಾಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳೇನಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣದಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ವೋಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದಿವೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಒಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಇದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡದೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್
ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಬಹುದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಜನಗಳು ತಾಳೋದು ತಾಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಜನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ದಲಿತರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರತರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಆವರೇಜ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇದು ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ತರುತ್ತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನೇಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ವತ್ತಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಸಿಕ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಗೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂಡೇ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಲೆಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾಡಿ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ ಲಾಗರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಬಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಿಮ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಗುರುಬಾನಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಲ್ ಚೀಫ್ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಂದ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದು ಕೋರ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾನಿ ಅಥವಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಿಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈಗ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಿಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಗುರ್ಬಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟು ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಕೊರ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರಿನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ
ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಲ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಈ ಬೇಲ್ಔಟ್ ನಾಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಈ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಬೇಲ್ಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಆದಂತದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಎಫ್ ವೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರ ಸಾಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಮಾಂಗ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ರಿಟೈಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಯೆಟ್ನಮ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಕೊನೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಅರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಡೆಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೈನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದೋ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್